നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉത്തരവിൻ്റെ മഹിപ്പിങ്ങളിലും അശക്തിങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും പൊരുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പൊയ്യത്തവൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമാപന വേദിയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപാടി സമാപിക്കാം അള്ളാഹു എല്ലാം അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തീരുമാനാകട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം കുറേ സമയമായിരിക്കണം എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വരണം ആ മുമ്പിൽ മുമ്പ് കസാരം ഒറ്റ കസാരം ഒഴിവാക്കാൻ മുമ്പിൽ കയറിയിരിക്കണം മുമ്പോട്ട് കയറിയിരിക്കണം എല്ലാവരും കയറിയിരിക്കുക ഞാൻ കുറെ നേരം ഒന്ന് വയലോ അറിയാൻ കുറഞ്ഞ സമയം എല്ലാവരും അവയ്ക്കുള്ളവരൊക്കെ വരാം എസ് വി എസ് ആർ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇഷാല എല്ലാവരും വരാം ഹൗസറസ് ഒക്കെ പോലാക്കി തരട്ടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കാം മുമ്പ് കയറിയിരിക്കുക ഒറ്റ കസാരം ഒഴിവാക്കാൻ ഹൗസറസ് ഒക്കെ പോലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിട്ടതാണ് ഏകദേശം മുന്നൂറിലധികം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിയത് പ്രസംഗിക്കുന്നിടയിൽ തല കറങ്ങിയിട്ട് വീഴുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്രയും വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ മാത്രം നമ്മുടെ അന്തുനി വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അള്ളാഹു തല അന്തുനി കാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല അന്തുനി കാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആമി പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലൈവിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആമി പറയുന്നുണ്ട് അന്തുനി ദ്വാരക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ബാഹുവിന് അന്തുനിക്ക് പറക്ക് തീയണം റഹ്മാനെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഖത്തറിൽ പോയി ഖത്ത പോയിട്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ ഇമാമ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു ബാക്കറിയാണ് വേലെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയം ഉണ്ട് എന്നാൽ എവിടെ നിന്നാണ് പരിചയം നിങ്ങൾ ഒരു വേലൽ അന്തു പൊയ്യത്തു എന്റെ മധു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയം ഉണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ പരിചയം അന്തു പൊയ്യത്തു എന്റെ മധു ഞാൻ ഏതോ ഒരു സദസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പരിചയമുണ്ട് അലഹമില്ല ബാഹു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തും സന്തോഷവും നൽകി ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ബാഹു തലവർക്ക് തീരുമാനാകട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ റബിയമില്ലവരിന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെയധികം വിഷമിച്ചു പോയി വരുന്ന എല്ലാ റോട്ടിന്റെ പക്കലും മുത്തലിവിന്റെ മൗരൂദുകൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രം പള്ളിയിലാണ് ആകെ മേജാറുണ്ട് പഠിച്ചവനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുത്താലിങ്ങളൊക്കെ മൗരൂദ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പള്ളിയിലായി പോയില്ല പഠിച്ചവനെ വല്ലാത്തൊരു വിഷമവും ഉണ്ടായി ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാസത്തിലാണ് ഞാൻ സ്വതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആദർശമല്ലേ മുഹമ്മദ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ ആദർശം ലോകത്ത് വേറെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ദിവസം ജനിച്ച ഈ മാസത്തിന്റെ പേര് റബിയുൽ അവൽ എന്നാണ് എന്നാണ് റബി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം റബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസന്തം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് കുളിർമ നൽകുന്ന മാസം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാർ വിശദീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ റബി വല്ലവൽ മാസം ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും ഉഷ്ണകാലത്ത് വന്നാലും തണുപ്പ് കാലത്ത് വന്നാലും ചൂട് കാലത്ത് വന്നാലും മഴക്കാലത്ത് വന്നാലും ഈമാനുള്ളവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അത് വല്ലാത്ത വസന്ത കാലമാ കാരണം അത് കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വസന്തം അല്ല അത് ഈമാൻ വസന്തമാണ് ഒബിനിങ്ങ കൽപ്പിലേക്ക് അടിച്ചു വീശുന്നത് ഈമാനുള്ളവനിക്ക് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ജനനം വരുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷമാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ റബിയുല്ലവൽ മാസത്തിന് എനിക്ക് വളരെയധികം പുണ്യമുണ്ട് വിശിഷ്യ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ ജനിച്ച ആ രാത്രി അത് റബി വല്ലവൽ മാസത്തിലാണ് അതിൽ ആരിക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല 
നിബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അതിലും അഭിപ്രായത്യാസം ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് പന്ത്രണ്ടിനാണോ എട്ടിനാണോ എന്ന ചില അഭിപ്രായം ഇമാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ പറയുന്നത് ലോക ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ആ പന്ത്രണ്ടിന അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസത്തിലാണ് അതിൽ തർക്കമില്ല തിങ്കളാഴ്ച അതിലും തർക്കമില്ല ദിവസത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ലോകത്ത് ജനങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ടിനാണ് എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് തങ്ങൾ ജനിച്ച പന്ത്രണ്ടിന് എന്ന രാത്രി സ്വമഹിയോടടുത്ത സമയം ആ രാത്രിക്ക് വലിയ പുണ്യമാ ാണോ കാരണം പുണ്യമുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر فرشد القرآن ليلة القدر نك عائلة ما ستكال بني مندن القرآن بريم بول القرآن نك يدي رعان وإمام من البريم نذو ليلة القدر نك عائلة ما ستكال بني مندن القرآن بريم بول القرآن نك يدي رعان وإمام من البريم نذو 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 القرآن نك يدي رعان وإمام രാത്രിയാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇമാൻ കസ്തല്ലാനി റഹിമുല്ല രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് റബി ഉല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് ജനിച്ച ദിവസമാണ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ുംപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇതുപോലെ എന്നറിയോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവർ ഉള്ള സ്ഥലം പരിശുദ്ധ കഴബാലയമാണിന്റെ മണ്ണിന്റെ പവർ പോലെ ലോകത്തിന് മണ്ണിനല്ല വേറെ കൊടുത്തിട്ടില്ല വലിയ പവർ ഉള്ള മണ്ണാണ് കഴബാലയത്തിന്റെ മണ്ണ് എങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ കഴബാലയത്തിന്റെ മണ്ണിനേക്കാളും വലിയ പവർ ഉള്ള മണ്ണ് ലോകത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഏതാണ് ആ കഴബാലയത്തിന്റെ മണ്ണിനേക്കാളും പവർ ഉള്ള മണ്ണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉള്ളത് അത് ലോകത്തിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ആ നേതാവ് ആരാണ് ആ നേതാവില്ലായിരുന്നു 
ഇരുന്നുവെങ്കില് ഇവിടെ കഴബ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലോ അപ്പൊ കഴബ ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരായ നബി സൊല്ലോല്ല കടക്കുന്ന കഴബന്റെ മണ്ണ് അതേ റൗദന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കഴബനെക്കാളും വലിയ പവറാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് ലോകത്ത് പവർ ഉള്ളത് കാബന്റെ മണ്ണിനിക്ക് അല്ല ിക്കുന്നുമാനായ <laughs> <laughs> ജനങ്ങൾ പറയാണ് മാലിക്കിമാമ് തങ്ങളെ ഇയാൾ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ ഇയാള് മതീരയിലെ മണ്ണിനെ നിസാരപ്പെടുത്തിയ ആളാട് അപ്പോഴാണ് മാലിക്കുമാമോടുക്കുന്നു മദീനയിലെ മണ്ണൊരു സാധാരണ മണ്ണ് അല്ല ഇത് ലോകത്തിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലോഹിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന വലിയ പവറുള്ള മണ്ണാ ആ മണ്ണിനെ ഒരാള് നിസ്കാരപ്പെടുത്തിയ ഇസ്ലാമിക കോടതിയിൽ അവനിക്ക് വിധിക്കേണ്ട വിധി മുപ്പത് അടി പാസാക്കണം കിട്ടോ കടക്കുന്ന മണ്ണിന് വലിയ പവറാട് ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ജനിച്ച രാത്രിക്ക് വലിയ പവറാട് എരി നിങ്ങൾ കണ്ടോ മഹാന്മാര് പറയുന്നു എന്നാൽ ആ പവർ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിയ പവറല്ല ആ പവർ ഒരു മാസത്തേക്ക് മുഴുവൻ ഒതുങ്ങിയ പവറാ ഏതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അറിഞ്ഞത് റമദാൻ പതിനേഴിനാണ് ആ റമദാൻ പതിനേഴിന് ഇറങ്ങിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സന്തോഷ ആചരണം നടക്കുന്നത് റമദാൻ പതിനേഴിന് മാത്രമല്ല റമദാൻ മുപ്പതും നോമ്പുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ കടപ്പാട് പാലിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നബി സൊല്ലോഹു അലൈ വസ്ലമരങ്ങൾ ജനിച്ച റബീവ് ലെവൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് എങ്കിലും ആ മാസത്തിന് തന്നെ വലിയ പുണ്യമുള്ള ദിവസങ്ങളോ ഇനി നിങ്ങൾ തീർന്നില്ല നബി സൊല്ലോഹു അലൈ വസ്ലമർ ജനിച്ചത് റബീവ് ലെവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എന്നാ പിന്നെ ആ തിങ്കളാഴ്ചക്ക് മാത്രമാണോ പാറ അല്ല എല്ലാ മാസത്തിലെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചക്കും പവർ തന്നെയല്ലേ അത് ഒരു തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം ഒതുങ്ങിയ പവർ അല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിമിസല്ലോഹു അലി വസ്ലമരങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്ന തങ്ങൾ എന്തിനാണ് തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കുന്നത് നിമിസല്ലോഹു അലി വസ്ലമ എന്ന പറഞ്ഞ മറുപടി ൊക്കുന്നതിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ നബി സൊല്ലോഹു അലൈ വസ്ലമരങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട മാസത്തിന് വലിയ പുണ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഈ വേറുള്ളവരെ ആ മാസത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാകണം അതോ നമുക്ക് തോഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ എപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇന്ന് മൗരൂത അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ഇവിടെ വേദന വന്ന ഉമ്മമാരും ആദർശ സമ്മേളനത്തിൽ പറയാ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉത്തരവിന്റെ പോലും നടക്കണം 
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ സുൽത്താനിൽ കൊടുക്കട്ടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ പോയ ചരിത്രം മുസ്താദ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉസ്താദ് അമേരിക്കയിൽ പോയി അമേരിക്കയിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് ഒരു സ്വീകരണ പരിപാടി വെച്ച് ആ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിവിടെ കൂടിയവര് മുഴുവൻ വന്ന് ഉസ്താദിനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ മാത്രം ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല അപ്പൊ ഉസ്താദിന് അടുത്തുള്ള ഉസ്താദ് അവരെന്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തത് എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലോ അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാൾ പറയാണ് നെഹ്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുന്നവരാണ് നമ്മള് വരാത്ത ഓരോ കയറു മീലാദിയാണ് അവർ വഹാബികളാണ് അഥവാ മുത്തലബിന്റെ ജനം കൊണ്ടാകാത്ത ആളാണ് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഞങ്ങൾ മീലാദി ഓഹും കയറു മീലാദി അപ്പൊ മുത്തലബിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാത്തവര് വഹാബികളാണ് എന്നാണ് അമേരിക്കൻ പോലും പറയുന്നത് അപ്പൊ മുത്തലബിന്റെ ആ ജന്മം കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷം അത് സുനത്തിയമായ ഏറ്റവും വലിയൊരു അടയാളമാ അതില്ലാത്ത ഒരു സുനത്തമായ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് യൂനസ് അള്ളാഹു നേരെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണോ ും നിങ്ങൾ പറയണം പരിശുദ്ധ ഖുർആന പറയുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനങ്ങളെ കൊണ്ട് ലോക ജനങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നവരാകണം ഫബിദാലിക ഫല്ലഫറഹു ആ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനങ്ങളെ കൊണ്ട് ലോക ജനങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നവരാകണം വ ഖൈറും മിമ്മാ യജ്മഊ ലോക ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സദസ്സുകളിൽ ഏറ്റവും ഖൈറായ സദസ് റസൂറുള്ള പേരിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സദസ്സാണ് കേട്ടോ ഇനി ലൈവ് കേൾക്കുന്ന ആർക്കും ഇതിന് സംശയം വേണ്ട ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ടാണ് ലോകത്ത് ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ച വ്യാഖ്യാനമാണോ അതുകൊണ്ട് പറയാനും അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനും ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പൊയ്യത്ത് വരില്ല മുബിനികളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ജനനം വരുമ്പോ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ വഴികളുണ്ടോ അവകളെ കൊണ്ട് മുഴുവനും സന്തോഷിക്കാവുന്നത് അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴികളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ പെട്ടതാണല്ലോ റാലികൾ അതിൽ പെട്ടതാണല്ലോ തഫ് മുട്ടുകൾ ഇത്തരം പരിപാടികളെ കൊണ്ട് റസൂറുള്ള ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിക്ക നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല വനങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയപ്പോ മദീനയിലേക്ക് എത്തുന്ന വഴിയോരത്തിലേച്ചിട്ട് ആ മദീനക്കാരാകുന്ന അൻസാരികളാകുന്ന സഹായത്ത് റസൂറുള്ള സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു പാട്ടും പാടി മദീനയിലേക്ക് അതാ ഒരു വരിയായി ഘോഷയാത്രയായി മദീനയിലേക്ക് ആനയിക്കുകയാണ് 
محمد عال اللہ داعی انساری گڑا گنو صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگڑا وری وری آئی لئی لئی رائی دنٹ مدینہ لئی موسیقی موسیقی آبنا دفت مرتن سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگن آسر سلیک کاری بری گیا دو اللہ نے حبیب ورن پو آنا پن گٹنگل دفت مرتن ارتی اللہ آبن پاٹ ماتیت دفت مرتن گیا آنی یندانی دوری پتری انگل بڑچ پاٹی پن گٹنگل اندہ پاڑن دو او فی نانے بی يعلم ما في غدي نعمل سرسري بولر نعدام ونده آنعدام ولي يبخمان ونده نعدام يمدان نعدام ونده مهتو يعلم ما في غدي نعلم 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 ما في
അങ്ങനെ പാടി പാടി മഹാനായ പൂസൂരിമാമിന്റെ ശൈഹവറുകൾ അവിടുത്തെ ത്വരീകത്തിന്റെ ശൈഹവറുകൾ ഒഫാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് പൂസൂരി തന്റെ ശൈഖിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതാ ശൈഖ് ഒഫാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോഴാണ് ശൈഖവറുകൾ പൂസൂരിമാമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ എന്റെ അവസാന നിമിഷത്ത് നിനക്കെന്താണ് എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് ഉൽബൂസൂരി തങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് മുത്തുനെ പിന്നെ മധു പറയുന്ന ഒരാളായി മാറണോ എനിക്ക് റസൂർ മധു പറയുന്ന ഒരാളായി മാറണോ അപ്പോഴാണ് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ശേഖ വരകൾ പറയുന്ന വാക്ക് മുഹമ്മദ് ഉൽബൂസൂരി മുത്തുനെ പിന്നെ മധു പറയുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ നിന്നെ ഓവർ ടെക്ക് ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല ആ നിലക്ക് മത് പറയുന്ന ആളായി തീരുമെന്ന് സൂര്യ മാമിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല അള്ളാ ശൈഖിന്റെ കറാമത്തല്ലേ ഇന്നും ലോകത്ത് കാണുന്നത് മുഹമ്മദിൽ മൂസൂരി തങ്ങൾ പിന്നെ പാടിയ വൈത്താണ് ബുർദ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബുർദയെ മറികടക്കാ മുർദയോട് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു പൈത്യം ലോകത്ത് വേറെയുണ്ടോ ലോകമെമ്പാടും ബുർദ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ബുർദ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മുത്തിരി പിന്നെ ബുർദ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മസ്കത്തിലെ സലാലയിൽ കുറെ മക്ബറുകൾ കാണാം ആ മക്ബറുകളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ഒരു മക്ബറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയായ ആരിബ് ആരിബി തങ്ങളുടെ മക്ബറ ആ മക്ബറ ഏകദേശം എന്റെ എത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള മക്ബറയാ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായി കാണാം എന്റെ എത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മക്ബറ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് തങ്ങളുടെ ഉസ്താദായ ഷെയ്ഖായ ആരിബ് ആരിബി തങ്ങളുടെ മക്ബറയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാഹിബിൽ മിബാദ് ആരിബാലിമിത്തങ്ങളെ മക്ബറയാണ് ഈ കാണുന്നത് സരാലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മക്ബറ ആ മക്ബറയിൽ ഞാനും കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരും സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ കുറേ യമനികളാകുന്ന അറബികൾ മക്ബറയിൽ വെച്ചിട്ട് പൂർത്തവാടുകയാ എവിടെ മസ്കത്തിലെ സരാലയിൽ വെച്ചിട്ട് പൂർത്ത ഇങ്ങനെ പാടുകയാ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ കൂടെ പൂർത്തക്ക് കൂടി പൂർത്ത കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവർ തുടങ്ങിയത് ഹദ്ദാദാണ് ഏത് ഹദ്ദാദ് നമ്മളെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ഹദ്ദാദ് അല്ല നമ്മൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊടുത്തിരുന്ന ഹദ്ദാദ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവരെ ഹദ്ദാദ് സുബാനുള്ള ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പര ഹദ്ദാദ് തീർന്നിട്ടില്ല അത്രയും വിശാലമായ ഹദ്ദാദ് ഇത് ഞാൻ ഒരു അനുഭവം പറയാൻ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതുപോലെ ബഹ്റൈൻ ബഹ്റൈനിയിലെ അവിടുത്തെ ജംഷയ്യത്തുൽ ഇസ്ലാമിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ അഷൈഖ് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരന്റെ മുറ്റത്ത് വലിയ മജ്ലിസ് കാണാം ആ മജ്ലിസിൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയും പുറത നൂറുകണക്കിന് അറബികളാണ് അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത് പോരാ അങ്ങനെ റബിയുള്ളവരിന്റെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച അവിടെ മരകളെ മധു എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തിനെ പറയണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങയുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് രവിയെ അങ്ങയുടെ പറച്ചലിനെ സ്ഥാനമാനത്തിനെ മധുവിനെ നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് രവിയെ ഈ അങ്ങയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തഫ്സീറായ തഫ്സീർ റാസി മഹാനായ ഫുർദീൻ റാസി തങ്ങള് അവിടുത്തെ തഫ്സീർ റാസിയിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അല്ല ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ലോകത്ത് മുഴുവനും അങ്ങയുടെ അനുയായികളെ കൊണ്ട് അല്ല ലോകം നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് നബിയെ ലോകത്ത് മുഴുവനും അങ്ങയെ പിന്തുടരുന്ന അനുയായികളാണ് നബിയെ എല്ലാ രാജ്യത്തും അവയുടെ അനുയായികളുണ്ട് 
كلهم يثنون عليك ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അനുയായികളും ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ മതുക പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങയെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ മതുക പറയാത്ത ഒരു രാജ്യം വന്നാല് ഭൂമി ലോകത്ത് ഇല്ല ാണ് സഹോദരങ്ങളെ മുത്തന് പിന്നെ മധു ലോകമെമ്പാടും നടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ആദർശം എസ് വൈ എസിന്റെ ഈ സമാപന വേദിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലൈവ് കേൾക്കുന്നവരും ശരിക്കും പഠിക്കട്ടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അനുയായികളും നടത്തുകയാണ് റാസിമാമ് പറയുന്നു ലോകത്ത് മുഴുവനും അവിടുത്തെ അനുയായികളാണ് അവരൊക്കെ തങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് രവിയെ അവരൊക്കെയും തങ്ങളെ മൊബൈൽ സ്വരാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് രവിയെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ലോക ജനങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പൊയ്യത്ത് വലിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ദിവസത്തിന് മിനിമം ഒരു പത്ത് സ്വരാത്തെങ്കിലും ചൊല്ലാറില്ലേ ഈ ഇരിക്കുന്ന നൂറാറിങ്ങൾ പത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആയിരം സ്വരാത്ത് അത് ഒരു ദിവസത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് പോയില്ലേ ഇങ്ങനെ ലോക ഇങ്ങനെ ലോക രാജ്യത്ത് എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവരൊക്കെ ഒരു മിനിമം ഒരു പത്ത് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിയാല് എത്ര കോടി സ്വരാത്താണ് ഇങ്ങനെ സ്വരാത്തിൽപ്പെടുന്നൊരു നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ആരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഉള്ളത് എനിവരാണ് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലോ അവനെ കൊണ്ടുള്ള സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കുകയല്ലേ റബ്ബിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ മൂത്തനബിക്ക് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിയില്ല എങ്കിൽ അവൻ നിസ്കാരം വലിച്ചറിയപ്പെടുകയല്ലേ അവൻ നിസ്കാരം ബാത്തിലല്ലേ മൂത്തനബിക്ക് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലാത്തൊരു അച്ഛമില്ല ഒരു അക്ഷമില്ല ഒരു നാടില്ല ഒരു ജനതയും ഇല്ല മുത്തിന് പിന്നാംഗീകരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ അനുയായികൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഈ മുത്തിന് വിക്ക് സ്വരാത്തും അവരൊക്കെയും സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ മുത്തിനവിന്റെ സുന്നത്തിന് പിന്തുടരപ്പെടുന്നത് പോലെ ലോകത്തിങ്ങനെ ചര്യ പിന്തുടരപ്പെടുന്ന നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഈ സദസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം ും തലമറച്ചവരാണ് അത് മുത്തിനുവിന്റെ സുന്നത്ത് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും താടിവെച്ചവരാണ് അത് മുത്തിനുവിന്റെ സുന്നത്ത് അല്ലേ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് നെരിയാണിക്ക് മീരെ കേറ്റിയൊടുത്തവരാണ് അത് മുത്തിനുവിന്റെ ചെറിയല്ലേ ാണ് അത് മുത്തിനവിന്റെ ചര്യല്ലേ ഇങ്ങനെ മുത്തിനവിന്റെ ചര്യ പിന്തുടരപ്പെടുന്നത് പോലെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ചര്യ പിന്തുടരപ്പെടുന്ന നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ആരാണുള്ളത് ഇല്ല ഇല്ല ഇത് ഓരോരുത്തരി നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല എന്നാ സിനിമാ നടന്മാരെ പിന്തുടരുന്നവര് സിനിമാ നടിമാരെ വേഷം കിട്ടുന്ന സഹോദരിമാര് ക്രിക്കറ്റ് താരന്മാരെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവര് അവർ എത്ര നോക്കിയാലും ഒരു അഞ്ചു ശതമാനം അല്ലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാ തൊണ്ണൂറ്റി ശതമാനം മുസ്ലിംകളും മുത്തിന് പിന്നെ സുന്നത്ത് പിന്തുടരുന്നവരല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പിന്തുടരപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് ലോകത്ത് മുത്തിനവിയല്ലാതെ ലോകത്ത് വേറെ ആരാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖാനില്ലെന്ന പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ എന്താണ് നമ്മളെ പള്ളിയിൽ പൊയ്യത്തവയൽ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബറു അള്ളാഹു അക്ബറു അസ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അല്ലാഹ് വലിയവനാണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിട്ട് ആ അല്ലാഹിന്റെ തൗഹീദ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശഹാദത്ത് കരിമ ചൊല്ലിട്ട് മൂന്നാമത് പറയുന്ന രണ്ടാണ്
ലോക രാജ്യത്ത് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവിന്റെ പേരല്ലേ ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിന്റെ പേരുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹാബത്തിന്റെ പേരങ്ങനെ ഭരണാധികാരികളില്ലേ ഇസ്ലാം മതം പോകട്ടെ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതക്കാര് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ ദിവസവും വിളിച്ചു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലോ ലോക പോലീസാണ് അഭിമാനിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് അമേരിക്കയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിനാരത്ത് നിങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടാറുള്ളോ ഇല്ല ഇല്ല അത് ഒരേ ഒരു നേതാവ് മാത്രമാണ് അത് നമ്മുടെ ഹബീബ് നമ്മളെ കരളിന്റെ കരളായ നേതാവ് നമ്മളെ കൈപിടിക്കേണ്ട നേതാവ് മദീനയിലെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാകത്ത് ക്ഷീണമില്ലാതെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് ലോകം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കോ ആദ്യത്തെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് വിഷയം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു മുത്തുവിന്റെ മധു മരണം വരെ പറയാം ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ കുറെ കൊല്ലമായി പറയാറില്ല അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞെന്നും തീരുമാനിച്ചു മുത്തുനബിന്റെ മധുര മാത്രം പറയാൻ ഒരു തുടർച്ച പേര് വെക്കണം അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം വിശ്രമങ്ങളും ടൗണിൽ വെച്ച് അഞ്ചു ദിവസം വേദ പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം മറ്റതാ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ മുത്തുനബിന്റെ മധുര മാത്രം പറയാൻ വലിയ സജ്ജീകരണത്തോടെ വേണ്ട പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാഹു നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ മരണം വരെ മുത്തുനബിന്റെ മധുര നമുക്ക് അത് കേൾക്കണം അള്ളാഹുദിന് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനെക്കല്ല സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെക്കല്ല ആത്മീയമായ പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുത്തുനവിന്റെ മധുഹിലൂടെ അല്ലാതെ അത് കിട്ടൂല അത് ലോക ചരിത്രമാണ് സഹോദരങ്ങള് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മുത്തുനവിന്റെ മധു പറയണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുത്തുനബിയെ പോലെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിരാവ് ലോകത്ത് വേറെ ആരാണുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എന്നാ തീർന്നോ ഇല്ല ഈ വാക്ക് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ സമയത്ത് അല്ലോ ലോകത്ത് ബാങ്കിന്റെ സമയത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് സമയം അങ്ങനെ കാലം അങ്ങനെ പോകും തോറും അതെ സ്ഥലം മാറും തോറും സമയം മാറി മാറി വരികയാണ് ഉദയ അസ്തമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം നോക്കിയിട്ട് അതാ ബാങ്കിന്റെ സമയം മാറുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ സമയത്ത് വാങ്ങാണെങ്കിലോ മോഹനന്റെ വാങ്ങ് കൊടുത്ത അവന് അസറിന്റെ സമയം ഒരേ സമയത്തല്ലേ അതിനിടയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ പേര് കേൾക്കലുണ്ടാവൂല അസറിന്റെ ശേഷം മാറി വരെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ സമയത്ത് വാങ്ങാണെങ്കിലോ രണ്ടു മണിക്കൂർ പിന്നെ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ പേര് കേൾക്കാനുണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് ണം കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ബാക്കിന്റെ സമയത്തിന് വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം അതിന് ഉദയ അസ്തമാനത്തുള്ള വ്യത്യാസം വരുത്തി എന്തിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ബാങ്ക് തീരുമ്പോ അപ്പുറത്തെ പള്ളി വിളിക്കണം അവിടെ നിന്ന് തീരുമ്പോ അപ്പുറത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കണം അവിടെ നിന്ന് തീരുമ്പോ അപ്പുറത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കണം അങ്ങനെ ബാങ്ക് പോകണം അപ്പോഴതാ നമ്മൾ ഈ പള്ളി അസറിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അസർ അപ്പുറത്ത് കൊടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് മകരി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും മുറിഞ്ഞു പോകാറ് പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് ലോകത്ത് മുഴുവനും കേൾക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ശബ്ദമാണ് അത് നമ്മുടെ ഹബീബ് നമ്മുടെ ഹബീബ് നമ്മുടെ കരളിന്റെ കരളായ മുത്ത് സയ്യിദുന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി നേതാവിന്റെ പേര് ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലായ്മയായി പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് മുത്തുനവിന്റെ പേര് കേട്ടില്ലെങ്കിലോ ആ സ്പോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എസ് വി എസ് വേണ്ടി മുസ്ലിം ജമാത്തിന് വേണ്ടി എസ് എസ് അർത്ഥം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും രോഗം മടുക്കി മരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ പോലും ഇങ്ങനെ സ്വരാത്തു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും മുത്തുനബിയുടെ ഡോർ ഗ്രൗന്റെ ഡോറിന്റെ പുറത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര മുഗ്മിനീങ്ങളാണ് അവിടെ സലാം പറയുന്നത് ഇതുപോലെ സലാം പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ലോകത്ത് വേറെ ഏതാനുള്ളത് ഇല്ല ഇല്ല മുത്തലവിക്ക് സലാം പറയപ്പെടുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കേന്ദ്രം ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല ദിവസത്തിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് വളരെ വിനയത്തോടെ തവാതുവോടെ വളരെ മെല്ലെ 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 മുത്തലവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുതീരോടെ പടപടക്കുന്ന മനസ്സോടെ ഗിടുഗിട് പറക്കുന്ന കാലോടെ മുത്തലവിന്റെ ദർബാറിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് എന്ന് സലാം പറയപ്പെടുന്ന രാജാക്കന്മാര് എന്ന് സലാം പറയുന്ന അരിമീങ്ങള് തങ്ങന്മാര് ഭരണാധികാരികള് ചെറിയവനോ വലിയവനോ പണക്കാരനോ പാവപ്പെട്ടവനോ തറവാടുള്ളവനോ ഇല്ലാത്തവനോ തങ്ങളോ അരിമോ ഭരണാധികാരിയോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്വലാം ചെല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് ഇങ്ങനെയും സ്വലാം ചെല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം ലോകത്ത് വേറെ ഏതാണുള്ളത് മുസ്ലിമേ അത് നമ്മുടെ ഹബീബല്ലേ ഇനി പറയട്ടെ അവിടത്തെ ഹലറത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ മസ്ജിദ്ദിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര കോടി മുസ്ലിമികളാ ഉള്ളത് അവർ നിസ്കരിക്കലില്ലേ അസർ മഹരിബും അവർ നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ലേ അവരെ നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ായിട്ടുള്ളവരെ അങ്ങേക്ക് സലാം അവിടത്തെ ഹൃദയത്ത് പോയി ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സലാം പറയുമ്പോ ഒരു ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു തവണ നൂറിന്റെ അസറിന്റെ മഹരിബിന്റെ സ്വഭയിക്ക് ലോകത്ത് മസരിക്ക് മഹരിബിന്റെ ഇടയില് ഈ കേരളത്തിലല്ല കർണാടകയിലല്ല ഇന്ത്യയിലല്ല ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് അതാ കോടാല കോടി സലാമ് ഒരു ദിവസത്തിൽ ചൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ട് അത് ഒരേ ഒരു നേതാവ് ആണ് കിട്ടൂ അത് നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ മത് കണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന് ആദ്യത്തെ രാത്രി ഒരു അല്പമെങ്കിലും പറയാറും അത് കേൾക്കാറും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ അല്ലാ അലഹമില്ല അലഹമില്ല മരടം വരെ മുത്തലിവിന്റെ മത് പറയാനും പറയിപ്പിക്കാനും അത് കേൾക്കാനും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ അത് പറഞ്ഞാ തീരാത്തതാണ് ഇനി കണ്ടോ മഹാന്മാര് പറയുന്ന എത്ര വലിയ രാജാക്കന്മാരായാലും അങ്ങയുടെ റൗദന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അവിടത്തെ അതാ റൗദന്റെ പൊടികൾ മൺപൊടികൾ എവിടെങ്കിലും കിട്ടിയ വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാരും വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും അവരെ മുഖത്തിലേക്ക് മുത്തുനബി കടന്ന മദീനയിലെ മണ്ണിന്റെ പൊടികള് തൂളികള് അത് കിട്ടിയാൽ അത് ഇങ്ങനെ മുഖത്തിലേക്ക് തടവുകയാ അത് തടവാൻ ഒരാൾക്ക് മടിയില്ല അത് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്ക് മടിയില്ല ലോകത്തുള്ള വലിയ 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 രാജാക്കന്മാരും വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും അതവരൊക്കെ മുത്തനവിന്റെ മണ്ണ് പോലും മുഖത്തേക്ക് വാരി വാരി തേക്കുമ്പോ ഈ കടക്കുന്ന നേതാവാരാട് ആ റൗദന്റെ അകത്ത് കടക്കുന്ന നേതാവാരാട് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് നീട്ടു തരണേ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും മുത്തുനവിനെ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു വിഷയം കൂടി പറയട്ടെ കണ്ട സ്വഹാപത്തിന് പോലും മുത്തുനവിനെ നേരെ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുത്തുനവ കണ്ട സ്വഹാപത്തിന് വേണ്ടതുപോലെ മുത്തുനവിയെ കാണാനും കഴിഞ്ഞില്ല ഇതല്ലേ 
ലോക ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേണ്ടതുപോലെ ഉത്തരവിയെ കാണാനും കണ്ടവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് സൂര്യനാണോ ചന്ദ്രനാണോ പ്രകാശിക്കുന്ന പ്രകാശമല്ലേ ആ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് എന്താ മഹാന്മാര് പറയുന്നത് മദീനയിലേക്ക് പോയപ്പ മദീനക്കാര് പാടിയത് എന്താണ് ാണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാം രാത്രി നിലാവിനിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബദർ ആ ബദർ മദീനയിൽ ഉദിച്ചു പോയി നബിയേ മദീനക്കാർക്ക് റസൂറുള്ള കാണുന്നത് ഒരു പതിനാലാം രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ കത്തി പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖമാണ് കേട്ടോ അല്ല അല്ല തിന് സഹാപത്ത് പാടുന്നു അന്ത ശംസുല്ലം തപതുറു അങ് സൂര്യനാണോ നബിയേ അല്ല ചന്ദ്രനാണോ നബിയേ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല മുത്തനബിയും പലവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ല അല്ല മുത്തനബി ചന്ദ്രനാണ് നിലാവാണ് ചിലവര് മുത്തനബിയെ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പത്ത് കൊല്ലം ഹൃദമത്തെടുത്ത അനുസൃതങ്ങൾ പറയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ ഞാൻ മുത്തുനബിക്ക് പത്ത് കൊല്ലക്കാലം ഹൃദമത്തെടുത്ത ഒരു ഹാദിമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മുത്തുനബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ കൈവെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം തട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാക്ക് സൂര്യന്റെ നിഴലില്ല റസൂറുള്ളാക്ക് അതെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം തട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാക്ക് ചന്ദ്രന്റെ നിഴലില്ല എന്നെ തട്ടാത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു വെളിച്ചം കാണുകയാണ് ആ പ്രകാശം എനിക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ബാക്കിൽ നിഴല് കണ്ടോ നിങ്ങൾ വലിയ ാണ് കാരണം ഈ പ്രകാശം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുവീശുകയാണ് എന്നാൽ മുത്തുനബിക്ക് സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിഴലില്ല കാരണോ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം റസൂറുള്ളാക്ക് തട്ടുന്നില്ല അതാ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ഇങ്ങോട്ട് തട്ടുമ്പോ റസൂറുള്ള പ്രകാശം അങ്ങോട്ട് തട്ടുകയാണ് അതുപോലെ നിലാവിന്റെ പ്രകാശം അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രകാശം അങ്ങോട്ട് തട്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈവ് വസല്ലമരങ്ങൾക്ക് സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ നിഴല് ഇല്ല കാരണം സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കവച്ചു വെക്കുന്ന നേതാവാണ് നമ്മുടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി ഇനി കണ്ടോ നിങ്ങൾ നബി സൊല്ലാഹു അലൈവ് വസല്ലമതങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും അതാ സിദ്ധീകരങ്ങൾ മുത്തുനബിന്റെ കൂടെയാട് ആ മുത്തുനബിന്റെ പുകം അവർക്ക് കാണണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ യമനിലെ ഗവർണറായി യമനിലേക്ക് കാതിയായി പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഓ മുഹാദേ അങ്ങ് യമനിലേക്ക് കാതിയായി പോകണമെന്ന് മുത്തുനബിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് അപ്പോഴാണ് മുഹാദങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നെ ഗവർണറായി പറഞ്ഞേക്കല്ല രവിയെ എന്റെ സാധ്യത പോയി കൂടെ അപ്പോഴാണ് സാധ്യതങ്ങളെ മറുപടി നബിയെ എനിക്ക് മുഹാദേ യമനിലേക്ക് ഗവർണറായി പോയാൽ ഇവിടത്തെ കത്തി പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം കാണാൻ കഴിയൂലല്ലോ നബിയെ ഞാൻ അവിടെ പോയാൽ എനിക്ക് തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയൂലല്ലോ അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമരങ്ങൾ പറയുന്നത് നീ പോയിക്കോ മുഹാദേ ഒരാൾക്ക് സന്മാർഗം കൊടുത്താൽ ഹിതായത്ത് കൊടുത്താൽ അതിലുള്ള സകലമാന വസ്തുക്കളെക്കാളും നിനക്ക് ഏറ്റവും ഹൈറു നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കെന്നോ തന്നെ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കലാണെന്ന് മുത്തുനബി പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ 
അങ്ങട് പോകുന്നത് സഹായത്തിലേക്ക് മൊത്തിനെ പിന്നെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മദീനയിലേക്ക് ഹിജർ പോകുന്ന സമയത്ത് അടിത്തട്ടിൽ തല വെച്ചിട്ട് മുത്തുനബി കടക്കുകയാണ് കണ്ണ് തെറ്റിക്കാരെ ആലംഘിക്കുന്ന മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പടല്ലേ അവര് പാമ്പ് വന്ന് കാലിലേക്ക് കൊത്തിയത് അരാ കൊത്തിന്റെ വിഷം കേറിട്ട് പോലും കാല് അനക്കിയില്ലോ ങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ പാമ്പിന്റെ വേഷം കേറിയിട്ട് വേദനിക്കുകയാണ് കണ്ണിലൂടെ അറിയാതെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊറ്റിയപ്പോ റസൂറുള്ള സർഫാകപ്പെട്ട മുഖത്തേക്ക് അവിടുത്തെ താടി രോമത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുറ്റിപ്പോയി അപ്പോഴല്ലേ മൃതങ്ങൾ അതാ കണ്ണ് നീരൂറ്റിയ കാരണം കൊണ്ട് മൂത്തുനബി എഴുന്നേൽക്കുകയല്ലേ ചോദിക്കുന്നു അല്ല പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം പാമ്പിനോട് മുത്തുനബി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എന്തിനാടാ ഈ കൊത്തിയത് അപ്പോഴാണ് പാമ്പിന്റെ മറുപടി നബിയെ ഞാൻ തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നതാണ് തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നതാണ് വന്ന് നോക്കുമ്പോ തങ്ങൾ ഗുഹയിലെത്തി എന്ന വിവരം കിട്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ ഇയാൾ കാലി വെച്ചു നബിയെ ഞാൻ കൊത്തൂര നബിയെ എന്ന് മുത്തുനബിയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പാമ്പത പടഞ്ഞു 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 ചത്തുപോയി എന്ന് റാസി മാമത് എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഞാൻ എന്തിനാണിത് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ട സ്വഹാപത്ത് അതിൽ അഗ്രഗണ്യരായ സയ്യിദിന അബൂബക്കിദ്ധി മുത്തുനബിയെ സദാ സമയത്തും കണ്ട മഹാനാണ് കൂടെ കൂടെ കൂടിയ സ്വഹാബിയാണ് ആൻ പോലും മുത്തുനബിന്റെ സ്വഹാബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവാണ് ആ സിദ്ധീഖുല്ല അക്ബർ തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കു നിങ്ങള് ഞാൻ ഇത്ര വർഷം മുത്തുനബിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ഞാൻ മുത്തുനബിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ മറച്ചു വെച്ച മുത്താണ് കേട്ടോ കണ്ടവര് ചിപ്പിയെ കണ്ടിട്ടുള്ള മുത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ചിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ മറച്ചു വെച്ച മുത്താണ് മുഹമ്മദ് കണ്ടവര് കണ്ടത് ചിപ്പിയാണ് ഉള്ളിലുള്ള മുത്തിനെ കണ്ടത് കുറവാണ് ആ മുത്തിനെ കണ്ടവർ വളരെ കുറവാണ് കാരണം ആ ജമാലിയത്ത് അള്ള മറച്ചു വെച്ചതാണ് അത് ഒരാൾക്കും ഇവിടെ കാണിക്കാത്തതാണ് ഉദാഹരണം പറയണോ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണം പറയണോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതോ ഹുറബുലിസത്ത് രണ്ട് ഭംഗിയെ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു ഭംഗിനെ നേരെ രണ്ട് കഷ്ടമാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പൊളപ്പ് ലോകത്ത് ആദം മുതിവൻ മുനവി മുതൽ കയ്യാമെന്നാൾ വരെ ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുത്തല ഒരു കഷ്ടത്തിന്റെ ഭംഗിയെ കൊടുത്തു അതിൽ പെട്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ എന്നാൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു കഷ്ടം കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ ആ മറ്റേ ഭംഗി കൊടുത്ത നേതാവാണ് മഹാനായ നബിയുള്ളി യൂസുഫ് നബി അലഹി ഒരു ഭംഗിന്റെ പകുതി കഷ്ടം കൊടുത്ത നേതാവാണ് ആ ഭംഗിയുടെ പകുതി കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ യൂസുനബിനെ കണ്ട് ലയിച്ചു പോയ പെണ്ണുങ്ങൾ എത്രയാണ് സലീ ഹബീബിന്റെ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാണ് അത് ലയിച്ചു പോയത് സലീ ഹബീബി ലയിച്ചപ്പോ അന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ സലീ ഹബീബിനെ ആരോപിച്ചില്ലേ അവരൊക്കെ യൂസുഫിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ താൻഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സലീ ഹബീബി നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇനായി നിർത്തിയിട്ട് കയ്യിലൊരു കത്തി ഒരു പഴവും കൊടുത്തിട്ട് അത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസുഫിന് അഭി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ യൂസുഫിനബിനെ കണ്ടപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടം മുറിച്ചു മുറിച്ചു മുറിച്ചിട്ട് അവസാനം കയ്യിന്റെ വെള്ളങ്ങ് മുറിച്ചിട്ട് താഴെ വീണിട്ട് രക്തം പോയി മരിച്ചു എന്നല്ലേ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇതൊരു പകുതി കൊടുത്ത നേതാവിനെ കണ്ടിട്ടാണ് കൈ മുറിച്ചതെങ്കിൽ സദക്കത്തുള്ളാഹിൽ കായികങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പദ്യമുണ്ട് യൂസുഫിൻ അബിക്ക് പകുതി ഭംഗി കൊടുത്തപ്പോ അന്നത്തെ സരീഖാന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ കയ്യാണ് മുറിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മളെ മുത്തുനബിയെ മദീനക്കാര് കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ 
കാരണോ രണ്ട് ഭംഗിന്റെ ഒരു ഭംഗി പകുതി ജോഗ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു മറ്റേ പകുതി യൂസുഫ് നബിക്ക് കൊടുത്തു ഒരു ഫുള്ളായി ഒരു ഭംഗി അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അത് മുഴുവനും നൽകപ്പെട്ട നേതാവാണ് ഈ മുഴുവൻ ഒരു ഭംഗി കൊടുക്കപ്പെട്ട നേതാവിന് മദീനക്കാര് കണ്ടിരുന്നുവെങ്കില് ഹബീബിന്റെ പെണ്ണുകൾ യൂസുഫ് നബിന്റെ പകുതി ഭംഗി കണ്ടപ്പോ കൈയാണ് മുറിച്ചതെങ്കിൽ മുത്തു നബിന്റെ ഭംഗിയെ കണ്ട മദീനക്കാര് കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ കടാര കൊണ്ട് കഴുത്തു മുറിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ മദീനയിൽ മുത്തുനബിന്റെ ഭംഗിയെ കണ്ട് ലയിച്ചു പോയ പെണ്ണിന്റെ ചരിത്രമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അത് അത് മറച്ചു വെച്ചതാണ് കാരണോ അതിനെ കാണാനുള്ള കണ്ണുകൾ ഇല്ല കണ്ട കണ്ണിനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി എന്താണ് ഞാൻ പയ്യത്ത് വേലെ കാര്യം അഭിവന്യനായ ശ്രീഹുന അലിക്കുഞ്ഞു സാദ് മുതുനബിയെ പലവട്ടം കണ്ട മഹാനാട് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പലവട്ടം കണ്ട നേതാവാട് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് എന്ത് തമാശയും പറയാ എല്ല പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അവിടുത്തെ ശിഷ്യനല്ല അങ്ങയെ വല്ലാതെ ആദരിക്കുന്നൊരു മുത്തല്ലിമാട് ഉസ്താദിന് പാവപ്പെട്ട എന്നോളം വലിയ സ്നേഹമാണ് അല്ല അല്ല ഒരു ദിവസം ശ്രീഹുനയോട് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ചോദിച്ചു കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉസ്താദ് മുത്തുനബിയെ സ്വപ്നക്കിന് അവ ആ സമയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കടോ നിങ്ങള് മോനെ പൊന്നു മുസ്തഫാന്റെ മുഖം ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കിയത് അവിടത്തെ കാലിന്റെ ചെരുപ്പിലേക്കാണ് മോനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ ഉത്തരവിനെ കണ്ടപ്പോ മുഖമല്ലേ നോക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് അവിടത്തെ കാലിൽ നോക്കിയത് അപ്പോഴാണ് ശേഖുന പറഞ്ഞ വാക്ക് പാവപ്പെട്ട ആലി കുഞ്ഞിക്ക് പൊന്നു മുസ്തഫാന്റെ മുഖം നോക്കാൻ എന്തധികാരമാണുള്ളത് ഈ മുഖം അങ്ങയെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്റെ മുഖം കരിഞ്ഞിട്ട് വസവുമായി പോവില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ മുഖമല്ല നോക്കിയത് കാലാട് കിട്ടൂ ഞാൻ നോക്കിയത് അവിടത്തെ കാലിന്റെ ചെരുപ്പാട് കിട്ടൂ അല്ല അല്ല പൊന്നരായ ശേഖുരാക്ക് നീ കുറെ ഐസ് കൊടുക്കണേ അല്ല ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഞാൻ ബാക്കിമാര് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പൊയ്യത്ത് വയല് ദറസിന്റെ വാർഷികം നടക്കുകയാണ് ശൈഹുന പാവപ്പെട്ട എന്നെ വാതിന് വിളിച്ചു മുതാല്യമീങ്ങൾ വന്ന് അതാ വാതിന് പോകാൻ ശൈഹുന പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതാ ഇവിടത്തേക്ക് വയല് പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന് അന്ന് ശൈഹുന എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ച് എന്താണ് വയല് പറയേണ്ടത് സ്ഥാനെ ശൈഹുന പറഞ്ഞു പൊന്നു മുസ്തഫല്ല പറങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് അന്ന് ശൈഹുന സദസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം മുത്തുനവിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ കറാപത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും പലവരും ആ മുത്തുനവിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ കറാപത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശൈഹുനയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ താടിയിലൂടെ കണ്ണ് നീരൂറ്റി ഊറ്റി അവിടത്തെ പഴയ ആ ഷർട്ട് നടഞ്ഞിരിക്കുകയാ അങ്ങനെ വാലും കഴിഞ്ഞ് ശ്രീഹുന ചെയ്തു റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോ ശ്രീഹുന പാവപ്പെട്ട എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ മുത്തുനുവിന്റെ മധു പറയുന്ന ആ ചെരുപ്പിന്റെ കറാമത്ത് പറയുന്ന കിതാബ് എനിക്കൊന്ന് നോക്കണം അതൊന്ന് തരണം ഞാനത് കൊണ്ടുകൊടുത്തു ഇവിടുത്തെ മുത്തല്യമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഒരാഴ്ചക്കാഴം ഈ കിതാബ് തന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ മുത്തല്യമീങ്ങളോട് ഈ കിതാബ് നോക്കിയിട്ട് മുത്തുനവിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ കറാപത്ത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് കരയുകയാ അന്ന് ഇവിടത്തെ റൂമിൽ വെച്ച് എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പോരെ തരായുൽ ഹൈറാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലുമ്പോ അതിലൊരു സരാത്തിൽ കാണാം സാഹിബ് അലൈനി എന്ന് കാണാം രണ്ട് ചെരുപ്പുടയ നേതാവെന്ന് കാണാം അവിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ പോരെ ആ സ്ഥലം രണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് മുത്തിക്കൊള്ളണമെന്ന് ശ്രീഹുന എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അന്നത്തെ അതേ ദിവസം ശ്രീഹുന എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓരെ മുത്തുനബിന്റെ മധു പറയുമ്പോ നീ പ്രസംഗത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ
ചുരുക്കുകയാണ് <laughs> ാണ് <laughs> അതുകൊണ്ടല്ലേ പഴയ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അവര് മുത്തിനബിയെ മനസ്സിലങ്ങ് കൂടിയിരുത്തിട്ട് പാടിയതെന്താണ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിനുള്ളിൽ കൊട്ടാരമുണ്ട് ആ കൊട്ടാരം എന്റെ ആത്മാവാണ് അവിടെ ആരാണ് കുടിയിരിക്കുന്നത് അത്ത സാക്കിനോ അങ്ങനെ മദീനയിലെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാകത്ത് വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഹബീബ് കുടിയിരിക്കുന്നത് ഈ കൊട്ടാരത്തിലാണ് കേട്ടോ എന്റെ ഹബീബ് ഇവിടെ കുടിയിരിക്കുമ്പോ ഇനി എനിക്ക് എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരു ട്യൂബ്ലൈറ്റ് വേണ്ട ഒരു ബൽബും വേണ്ട ഒരു വെളിച്ചവും എന്റെ കഥ എന്റെ കൊട്ടാരമാകുന്നു ആത്മാവിന് ഒരു വെളിച്ചം വേണ്ടോ കാരണം സ്വലോകത്തിന്റെ സൂര്യനായ ചന്ദ്രനായ നേതാവ് എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കുടിയിരിക്കുകയല്ലേ എന്ന് പാടിയ എത്ര എത്ര മഹാന്മാരാണ് അവരാണ് പറയുന്നത് മോനെ മോളെ നിന്റെ ബോഡിന്റെ കത്തല്ല ആത്മാവിനെ വെച്ചൊരു മുത്തുനബിയെ ിരുത്താൻ വേണ്ടിയാണോ എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ആത്മാവിൽ കൂടി ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ് മുത്തുനബിയാണോ ഒരു സിനിമാ നടനാണ് ഒരു സിനിമാ നടിയാണ് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരനാണ് ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാണോ അല്ലെങ്കിൽ തൊലിക്കട്ടിക്ക് വെളുപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലോ റോട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോ കണ്ടൊരു പെൺകുട്ടിയാണോ രാത്രി ഏതാ മെസ്സേജ് മാറി വന്നൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ മെസ്സേജ് ആണ് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ുംബിയെടാ <laughs> മനസ്സല്ലേ നിന്റെ മനസ്സ് നാറിയ പെണ്ണിനെ കയറ്റി വെക്കുന്ന നീയ് ഒരു വ്യവചാരി പെണ്ണിനെ കയറ്റി വെക്കുന്ന നീയ് നിനക്കെന്ത് ഈ മാരടാ നിനക്കെന്ത് ഈ മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് ചെറുപ്പക്കാരിയോട് പറയട്ടെ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ പ്രേമം നിന്റെ മനസ്സിൽ വേണ്ട ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ പ്രേമം നിന്റെ മനസ്സിൽ വേണ്ട നിന്റെ മനസ്സിൽ വേണ്ടതുപോലെ ഒരു മഹ ും 
ഇവിടെ അത് മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളിയൂല ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കൂല ഒരു വലിയ സ്നേഹമുണ്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ ദുനിയാവിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നെ കബറുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നെ മഹസറിയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നെ സിറാത്തുപാലം കടത്തി കളിയുകയാണ് എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഹിസാബ് എളുപ്പമാക്കുകയാണ് എനിക്കെല്ലാം കാണാൻ അത് കാരണമാണ് ഒത്തിരിവിന്റെ കല്യാണത്തിൽ കൂടാൻ ആ സ്നേഹം കാരണമാണ് അതേതാണ് എന്റെ എല്ലാ വിജയത്തിനും ഹേതുവായ ആ മഹപ്പത്ത് ഏതാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു നാറിയ പെണ്ണിന്റെ പ്രേമമല്ല കേട്ടോ അത് ഒരേ ഒരു സ്നേഹമാണ് മദീനയിലെ രാജാവ് ഹബീബ് 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 മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ ഒരാൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ നാക്കിലൂടെ ഹബീബിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എപ്പോഴും സ്വലാത്ത് എപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരികളും അവർകളാണ് അടുത്തതായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ എസ് എസ് എൽ സിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടിയ അനസ് കഥക്കാറ് കിന്നേജ അനസ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ എസ് വൈ എസ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ കണക്കൂർ അവറുകൾ കേശ അവാർഡ് നൽകുകയാണ് രണ്ടുപേരെയും ക്ഷണിച്ചു
الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي انعم علينا بالايمان وهدانا الى دين الاسلام الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا الله اي परिवार ماي بند پٹ سہائیچ سہائیچ ادوانچ کشٹ پٹا ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്റ്റേജിലുള്ള ഉസ്താദന്മാർ നേതാക്കന്മാർ സദസ്സിലുള്ള അപ്പുറത്തുള്ള ഉമ്മപങ്ങന്മാർ ലൈബിലൂടെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷം അവിടെ അന്തു എല്ലാവർക്കും ഇനി പാർക്ക് തീയണം റഹ്ബാലെ ഒരു മണിക്കൂർ മുത്തിന് പിന്നെ മധുഹ പറഞ്ഞ ഈ സദസ്സ് ഈ സദസ്സ് കാരണമായി നാളെ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്ബാലെ മുത്തിന് പിന്നെ മദീന കാണാൻ ഈ സദസ്സ് നീ കാരണമാക്കി തരണേ അള്ളാ ഒന്ന് കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുത്തിനബിയെ കാണാൻ ഈ സദസ്സ് നീ കാരണമാക്കി തരണം റഹ്ബാലെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും മുത്തിനബിന്റെ മധുഹിന്റെ കാരണമായി നീ പാവങ്ങളെ ഓർക്കും നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങാനും സെൻഡറ് കെട്ടാനും ആരൊക്കെ സഹകരിച്ച ചെറുതും വലുതുമായി നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള പലവരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഒക്കെ കബൂലാക്കണം റഹ്ബാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്ബാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്ബാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആക്രത്തിലും നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് കൽബ് നിശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്ബാനെ അർഹമർ റാഹിമായ അള്ളാഹ് ഈ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച അതുപോലെ ഈ സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി ഫാൻ തന്നു പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറിന്റെ വാതിൽ തുറക്കണം റഹ്മാനെ ഷറിന്റെ വാതിലുകൾ നീ അടച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ എല്ലാ നിലക്കും നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ കൽബിനെ ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് കൽബിന്റെ എല്ലാ വടക്കുകളും നീക്കി ശുദ്ധമായ കൽബാക്കി തരണം റഹ്മാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആണ് പണ്ട് ചെറുത് വലുത് ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച് അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടിലുള്ള വിദേശത്തുള്ള ഇവിടെ ലൈവിലൂടെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഹൈറായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണം റഹ്ബാരെ എല്ലാ ഹൈറായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കണേ റഹ്ബാരെ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കി തരണേ അള്ളാഹ് കടത്തുന്ന സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്ബാരെ കടത്തുന്ന നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്ബാരെ അള്ളാഹ് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളെ നല്ല ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്ബാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലുണ്ടായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് പ്രസവേദന എടുത്തു ഫോൺ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പോയി നീ പ്രസവം സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്ബാനെ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാ പുത്തിന് പിന്നെ മധുഹ പറഞ്ഞ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് നീ കല്യാണം പ്രാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ പുതിയാപ്ലമാര നൽകണം റഹ്ബാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് നൽകണം അള്ളാ ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ള വീടുകളിൽ പറക്ക തീയണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ അഭിമന്യരായ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പ എന്റെ കൽബ് പൊട്ടി പോയി അള്ളാ ഒരു ഹൈറായ വീട് നീ നൽകണം റഹ്ബാരെ ഹൈറായ വീട് നൽകണം റഹ്ബാരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് എത്ര പേരുണ്ട് വീടില്ലാത്തവര് നീ നല്ല ആവശ്യത്തിന അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദ്മാർ ഭാര്യമാർ മക്കൾ കുടുംബക്കാർ സ്നേഹിതന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് ഞങ്ങളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവര് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും സന്തോഷം റാഹത്തും ഇസ്സത്തും ആഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്ബാനെ നമ്മിൽ നിന്നും ഔത്തായി പോയവിടെ കവർ നീ സ്വർഗത്തോ പാകി കൊടുക്കണം അള്ളാ ഈ പള്ളി വളപ്പൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പൊയ്യത്ത് വയല് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന പലവരുമുണ്ട് അല്ല അല്ലാ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ ഞങ്ങളിന്ന് മൗത്തായി പോയവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവർക്കൊക്കെ ഇനി ദുനിയാവിലും ആക്രത്തിലും സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്ബാനെ അവിടുത്തെ വാപ്പയുണ്ട് ഇവിടെ നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ ഈ പെരുവാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എസ് വി എസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ മുസ്ലിം ജമാഴത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാര് എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതാക്കന്മാർ നീ എല്ലാവർക്കും പറക്ക് തീയണേ അള്ളാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുരന്ത മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ അവസാനം മരിക്കാനായി ന